Hey guys, welcome to Quick Information Team. मेरा नाम अभिषेक है और आज का हमारा टॉपिक है बिहेवियर सिक्योरिटी फोर्सेस इन इंडिया देखिए इंडिया के सिक्योरिटी फोर्सेस में पहला आता है आर्म फोर्सेस दूसरा आता है पैरामिलिट्री फोर्सेस तीसरा आता है सीएपीएफ जो कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस चौथा सेंट्रल एजेंसीज पांचवा इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड छठा स्टेट पुलिस देखिए आर्म फोर्सेस और स्टेट पुलिस हमारे एग्जाम में नहीं आने वाले तो हम डिस्कस करेंगे पहला पैरामिलिट्री फोर्सेस सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस सेंट्रल एजेंसीज इंटेलिजेंस एजेंसीज इन डेफ्थ में आइए देखते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस को पैरामिलिट्री फोर्सेस को आर्म्ड फोर्सेस के असिस्टेंस के लिए बनाया गया था उनके वर्क में हेल्प करने के लिए पहला पैरामिलिट्री फोर्सेस है इंडियन कोस्ट गार्ड इसकी स्टेब्लिशमेंट एटीन अगस्त 1978 को इंडियन कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 से हुआ था ये कहा काम करता है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ऑपरेट करता है अब इसकी काम क्या होती है ये कोस्टल सिक्योरिटीज देखता है प्लस में कंटिन्यूस जोन जो कि ट्वेंटी नॉटिकल माइल तक है उसका देखता है देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड जो है ये इंडियन नेवी डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू स्पेशली कस्टम और स्टेट पुलिस के साथ मिलके ये काम करता है इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्वायरमेंट पे इंडियन नेवी के साथ डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के साथ डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू स्पेशली कस्टम के साथ और स्टेट पुलिस के साथ मिलकर काम करता है ताकि फ्रॉडलेंट और क्रिमिनल एक्टिविटीज को रोका जाए आइए देखते हैं अब दूसरा पैरामिलिट्री फोर्स जो कि है असम राइफल असम राइफल इंडिया का ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है इसका एस्टेब्लिशमेंट 1835 में हुआ था उस समय इसको बोला जाता था कैचर लेवाई और देखिए इसके बहुत सारे नेम चेंजेस हुए थे 1883 में इसका नाम हुआ था असम फ्रंटियर पुलिस फिर उसके बाद एटीन में नेम चेंज हो गया हुआ असम मिलिट्री पुलिस फिर नाइनटीन में हुआ ईस्टर्न बेंगाल एंड असम मिलिट्री पुलिस और 1917 में हुआ असम राइफल्स इसकी सबसे बड़ी खास बात है कि इसमें ड्यूअल कंट्रोल है पहला एडमिनिस्ट्रेशन इसका मिनिस्ट्री ऑफ होम से होता है एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से और ऑपरेशन ऑपरेशन एक काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में यह बात आपको ध्यान रखनी है असम राइफल के बाद अब देखते हैं एस स्पेशल फ्रंटियर फोर्स इसकी स्टेब्लिशमेंट फोर्टीन नवंबर नाइनटीन को हुई थी इसे स्टेब्लिशमेंट 22 और सिंपली 22 के नाम से भी जाना जाता है इसे स्टेब्लिशमेंट 22 या 22 इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो इसके फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल मेजर जनरल सुजान सिंह उभान जो थे उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम ट्वेंटी सेकेंड माउंटेन डिवीजन को यूरोप में हेड किया था ये पहले आई के अंडर काम करता था अब ये रॉक के अंडर काम करता है आइए अब देखते हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज सीएपीएफ देखिये पहला में हमने देखा था पैरामिलिट्री फोर्सेज अब देखते हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ में पहला है सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस इसकी स्टेब्लिशमेंट टेंथ मार्च 1969 को हुई थी आइए देखते हैं इसका काम ये गवर्नमेंट के सेंसिटिव बिल्डिंग को गार्ड करता है प्लस में दिल्ली मेट्रो और एयरपोर्ट सिक्योरिटी को भी देखता है देखिये नाइनटीन से पहले जो एयरपोर्ट था उसे स्टेट की लोकल पुलिस कंट्रोल करती थी लेकिन आईसी 814 को जब हाईजैक कर लिया गया और इसे कंधार में ले गया गया उसके बाद गवर्नमेंट को नीड हुआ कि एक स्पेशल फोर्स चाहिए जो कि एयरपोर्ट को कंट्रोल करे उसके बाद 1999 से सीआईएसएफ ही एयरपोर्ट को कंट्रोल करती है सीआईएसएफ में एक और खास बात है कि सीआईएसएफ प्राइवेट बिल्डिंग को भी गार्ड कर सकती है लेकिन उस प्राइवेट कंपनी को उसके एक्सपेंसेस चुकाने होंगे सीआईएसएफ के एक्सपेंसेस चुकाने होंगे फॉर एग्जांपल इंफोसिस का कैंपस सीआईएसएफ ही गार्ड करती है आइए दूसरा देखते हैं सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेज इसकी स्टेब्लिशमेंट ट्वेंटी एट दिसंबर को हुई थी सीआरपीएफ एक्ट से इसका वर्क जो है एंटी नक्सलाइट ऑपरेशन प्लस काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस को देखना है थर्ड नंबर पे है आईटीबीपी इंडो तेवतन बॉर्डर पुलिस ये स्टेब्लिश हुआ था 24 अक्टूबर 1962 को उस समय चाइना के साथ वार प्रोबेबल था आपको याद होगा कि 26 अक्टूबर 1962 को चाइना के साथ वार स्टार्ट हो गया था उस समय आईटीबीपी को सीआरपीएफ एक्ट के अंडर कॉन्स्टिट्यूट किया गया इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था 1996 में इसके लिए एक स्पेशल एक्ट बनाया गया था इंडो तिबतन पुलिस फोर्स एक्ट 1992 आईटीबीपी का काम है तिब्बत के साथ जो हमारी बॉर्डर लगती है उसको देखना प्लस में एंटी नक्सलाइट ऑपरेशन को कैरी करना अब चौथा नंबर पे हम देखते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फर्स्ट दिसंबर 1965 को स्टेब्लिश हुआ था ये पाकिस्तान के साथ वार जो प्रोबेबल था उसके लिए बीएसएफ को हमने स्टेब्लिश किया था 
इसका जो काम है इंटरनेशनल बॉर्डर जो पाकिस्तान के साथ लगता है पाकिस्तान के साथ केवल इंटरनेशनल बॉर्डर एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल की नहीं बात कर रहे केवल इंटरनेशनल बॉर्डर प्लस में बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर जो लगती है बांग्लादेश के साथ सिर्फ हमारे एक ही बॉर्डर लगती है जिसे हम इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं प्लस में एंटी नक्सलाइट ऑपरेशंस को ये कैरी ऑन करता है एक चीज देखिए मैं आपको पिछले में भी बताना भूल गया था देखिए जो हमने सीआईएसएफ और सीआरपीएफ पढ़ा था उसकी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करता है और सेम गोज फॉर आईटीबीपी एंड बीएसएफ इनकी हेडक्वार्टर जो है वो न्यू डेली में है और ये अंडर एम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही काम करते हैं अब नेक्स्ट है एस सीमा सुरक्षा बल ये नाइनटीन में स्टेब्लिश हुआ था और इसकी काम है इंडो नेपाल बॉर्डर और इंडो इंडो भूटान बॉर्डर को गार्ड करना देखिए 2001 से पहले प्रायर टू 2001 इसे स्पेशल सर्विस ब्यूरो के नाम से जाना जाता था 2001 के बाद इसका नाम सीमा सुरक्षा बल हो गया अब नेक्स्ट देखते हैं आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स देखिए इस, इसकी स्टेब्लिशमेंट नाइनटीन को आरपीएफ एक्ट के अंदर हुआ था इसका काम क्या है ये रेलवे प्रॉपर्टीज को स्टेट्स में प्रोटेक्ट करता है आरपीएफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर काम करता है नेक्स्ट है एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ये 2006 में एनडीए में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर स्टेब्लिश हुआ था ये पोस्ट डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन प्रोवाइड कराता है जैसे कहीं बाढ़ आ गया या कहीं सुनामी आ गई या कहीं भूकंप आ गया तो वहां से जो इवेक्युएशन होता है लोगों को लोगों को जो पोस्ट डिजास्टर सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है वो प्रोवाइड कराता है या फिर ये क्विक रिस्पांस टीम भी प्रोवाइड कराता है ड्यूरिंग डिजास्टर जैसे कोई डिजास्टर आया हुआ फ्लड आया हुआ है लोगों को जो इवेक्युएट करने की प्रोसेस होती है डिजास्टर के समय ही वो एक प्रोवाइड कराता है अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा एट्थ नंबर कोबरा कोबरा का फुल फॉर्म है कोमांडो बैटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन ये स्टेब्लिश हुआ था ट्वेल्थ सेप्टेम्बर टू को ये कोबरा जो है ये स्पेशल यूनिट है सीआरपीएफ का और ये स्पेशली एंटी नक्सलाइट ऑपरेशंस को प्रोवाइड कराता है कोबरा सिर्फ एंटी नक्सलाइट ऑपरेशंस के लिए है और ये सीआरपीएफ का बटालियन है आइए अब नेक्स्ट देखते हैं आर एफ एसपीजी और एनएसजी इन तीनों को समझने से पहले आप पुल सर्विस समझिए पुल सर्विस एक ऐसी सर्विस होती है जिसकी रिक्रूटमेंट एग्जाम के मीडियम से नहीं होती मींस आप एग्जाम देने से पुल सर्विस की पार्ट नहीं बन सकते पुल सर्विस में जाने के लिए आपको किसी और फोर्स का पार्ट होना पड़ेगा अब आर एफ एसपीजी और एनएसजी तीनों पुल सर्विस है मींस कि आप डायरेक्टली इसकी रिक्रूटमेंट में नहीं जा सकते ये रिक्रूट करेगा आपको किसी और फोर्स से अब देखते हैं पहला आर रैपिड एक्शन फोर्स इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी 11 दिसंबर 1991 को ये राइट कंट्रोल में वर्क करता है अब देखते हैं एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ये जो है स्टेब्लिश हुआ था 1988 को ये पीएम को सिक्योरिटी और पीएम और वीवीआईपी को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है इसको कभी कभी ब्लैक कैप्स भी बोला जाता है अब देखते हैं एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी फर्स्ट अक्टूबर 1984 में और ये क्या काम करता है ये काम करता है एंटी टेररिज्म एंड हाईजैकिंग इसी के साथ हमारा वीडियो का ये पार्ट खत्म हो गया नेक्स्ट पार्ट में हम सेंट्रल एजेंसी और इंटेलिजेंस एजेंसी को देखेंगे होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कॉन्टेंट को लाइक कीजिए